আমি প্রবাস নিচ্ছাই গুড নিউজ মিশন চার্চের থেকে আমি আজকে আমাদের মাসের লাস্ট সানডে আজকে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে আমরা প্রভুর সঙ্গে সহভাগিতায় এবং প্রার্থনায় আমরা একত্রিত হয়েছি আমরা যারা যারা অনলাইন এবং অফলাইনে যারা যারা আছি আমরা প্রত্যেকে আজকে একসঙ্গে প্রভু যিশুর সঙ্গে সহভাগিতায় তার প্রার্থনায় আমরা যুক্ত হব তাই আমি একটা ছোট্ট একটা ঈশ্বরের বাণী দিয়ে আমরা আজকে প্রার্থনা সভা আমরা চালু করতে চাই তো আমরা পড়ব গীত সংগীতা তা তেইশের এক থেকে ছয় আমরা পড়ি সদা প্রভু আমার পালক আমার অভাব হইবে না তিনি তিনভূষিত চারণীতে আমাকে স্মরণ করান তিনি বিশ্রাম জলের ধারে ধারে আমাকে চালান তিনি আমার প্রাণ ফিরাইয়া আনেন তিনি নিজ নামের জন্য আমাকে ধর্মপথে গমন করান যখন আমি মৃত্যু ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব তখনও অমঙ্গলের ভয় করিব না কেননা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছো তোমার পাচনি ও তোমার জ্যোষ্ঠি আমাকে সান্ত্বনা করে তুমি আমার শত্রুগণের সাক্ষাতে আমার সম্মুখে মেষ সাজাইয়া থাকো তুমি আমার মস্তক তৈলসিক্ত করিয়াছ আমার প্রাণপত্র উথলিয়া পড়িতেছে কেবল মঙ্গল ও দয়ায় আমার জীবনে সমদায় দিন আমার অনুচয় হইবে আমি আর আমি সদাপ্রভুর গৃহ চিরদিন বসতি করিব ধন্যবাদ দিই সকলকে এবং মহান প্রভু যিশুকে ধন্যবাদ দিই আসুন আমরা সকলে একটা ছোট্ট প্রার্থনা করে আমরা আজকে প্রার্থনা সভা শুরু করব ধন্যবাদ পিতা পরমেশ্বর প্রভু যিশু তোমার ধন্যবাদ দি পিতা আজকের এই মহান দিন প্রভু যিশু তুমি আমাদেরকে দিয়েছ এবং আমাদের প্রত্যেকে আমন্ত্রিত করেছ এবং তুমি নিজ নাম ধরে আমাদের প্রত্যেকে ডেকে নিয়েছো এই জন্য তোমার ধন্যবাদ দি পিতা পরমেশ্বর প্রভু যিশু আর সকাল থেকে এখনো পর্যন্ত পিতা তুমি আমাদেরকে জীবিত রেখেছ বাঁচিয়ে রেখেছ এবং আজকের এই সুন্দর দিন এবং এই যে মহান যে পবিত্র সবাই প্রভু তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছো প্রত্যেকে যারা যারা আমরা এখানে আছি অফলাইন এবং অনলাইনে প্রত্যেকে তুমি রেখেছো এই জন্য তোমার ধন্যবাদ দীপিত পরমেশ্বর প্রভু যিশু এখানে আমরা যারা যারা উপস্থিত আছি প্রত্যেকে তুমি আমাদের প্রত্যেকে তুমি আশীর্বাদিত করো এবং আজকে এই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পিতা আমাদের কারোর ইচ্ছা নয় কিন্তু তোমার সেই ইচ্ছাতে তোমার সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা তুমি চালনা করো পিতা এই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পিতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পিতা তোমার সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা আজকের এই প্রার্থনা সভাকে তুমি পরিচালনা করো এবং তুমি আমাদের প্রত্যেকে গাইড করো পিতা তোমার সেই পবিত্র আত্মা দিয়ে তুমি আমাদেরকে পরিচালনা করো ধন্যবাদ দি পিতা পরমেশ্বর প্রভু যিশু আরেকটি বার যে আমরা এখানে প্রত্যেকে একত্রিত হতে পেরেছি এই জন্য তোমার ধন্যবাদ পিতা তুমি আমাদেরকে আরেকটি সুযোগ করে দিয়েছো পিতা যে তোমার সাথে একসঙ্গে সহভাগিতা করার জন্য এই জন্য তোমার ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোমার গৌরব তোমার সিদ্ধ আরাধনা করি পিতা প্রার্থনা করো তোমার জীবিত যিশু নামে চায় ধন্যবাদ তো সবাই আসো এখানে গান আরাধনা শুরু করবে Oh, my God. 
তুমি তাদের আসতে সাহায্য করেছ সেই জন্য তোমার ধন্যবাদ করি এই জায়গায় প্রভু কখনো প্রভু এবং তোমার গৌরব করতে পারবো প্রভু আমি আশাও করিনি প্রভু কিন্তু প্রভু এত সুন্দর একটা জায়গা তুমি মনোনীত করেছো স্বীকার করে যে তুমি সত্য এবং তুমি জীবন প্রতিষ্ঠার করবে তারা যেন সকলে তোমার গৌরব প্রশংসা করে এবং যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে প্রভু তারা তোমাকে আস্বাদন করে দেখেছে যে তুমি কত সুন্দর কত মধুর কত মিষ্ট প্রভু বৃষ্টি উপেক্ষা করে তোমার কাজের জন্য নিজেদেরকে প্রভু ব্যবহার করছে এবং সমস্ত সময় প্রভু তারা তোমার জন্য ছুটি বাড়াচ্ছে প্রভু বিশেষ করে স্যার প্রভু সে প্রত্যেকটা দিন প্রভু তোমার জন্য ছুটছে প্রভু প্রত্যেকটি মানুষের কাছে সে যাচ্ছে প্রভু অসহায় দিন দুঃখী অনাথ সমস্ত মানুষের কাছে সে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে প্রভু সেই জন্য তোমার ধন্যবাদ করি প্রভু প্রভু তার জীবনকে তুমি দেখিয়ে দিচ্ছ যে প্রভু সত্য ঈশ্বরী আরাধনা কিভাবে করতে হয় প্রভু আমরা শুধু মুখেই তোমার নাম নিই প্রভু কিন্তু আমাদের জীবন কর্ম ব্যবহারের মধ্যে প্রভু আমরা তোমাকে মহিমানিত গৌরবান্বিত করতে পারি না প্রভু আমরা যেন জীবন মৌখিক না হয় কিন্তু আমাদের কার্য যেন হতে পারে কারণ তোমার বাক্য বলে তোমরা শ্রোতা মাত্র হয়ে না কিন্তু বাক্যের কার্যকারী হতে হয় তাই প্রভু আমরা যেন তোমার সেই বাক্যের কার্যকারী হতে পারি প্রভু তোমার বাক্য যেন দিকে দিকে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারি প্রভু তোমার সাক্ষ্য যেন আমরা বহন করতে পারি প্রভু আমরা যেন বলতে পারি যে তুমি সত্য জীবন তুমি পথ ও সত্য জীবন প্রভু তুমি মুক্তিদাতা তুমি পরিত্রাতা প্রভু তোমার বিনা প্রভু কোনো পরিত্রাণ নাই প্রভু আকাশের নিচে মনুষ্যের মাঝে প্রভু একটি নাম প্রভু সেই নাম যিশু নাম সেই নামে আমরা পরিত্রাণ চাই প্রভু সেই নামে আমরা মুক্তি চাই প্রভু কারণ প্রভু আমরা অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে চাই প্রভু শুধু পৃথিবীতে নাই প্রভু যেন তোমার রাজ্যে আমরা প্রবেশ হতে পারি প্রভু তুমি আমাদের গঠন করো তুমি আমাদের তৈরি করো প্রভু যেভাবে সেই প্রভু কুমোর প্রভু সে যখন মাটি ভেঙে তৈরি করে প্রভু সেই মাটিকে কত ভাবে প্রভু সে जीवन जन शुद्ध तुम प्रभु तुम आशीर्वाद करो प्रभु আমরা শুধু তোমার কাছে আসলাম চাইলাম আর চলে গেলাম তা যেন না হয় প্রভু প্রভু যা পাচ্ছি তা যেন অন্য কেউ দিতে পারি প্রভু তুমি সেই আশীর্বাদ করো আমরা বিশ্বাস করি তুমি আমাদের মধ্য করতে ঈশ্বর করবো তুমি এখানে উপস্থিত আছো তাই যে বাক্য গান শাস্ত্র পাঠ আলোচনা হবে প্রভু সমস্ত কিছুতে তুমি আমেন দেবে প্রভু তাই প্রভু এই মুহূর্তে আমি স্যারকে তোমার কাছে রাখি প্রভু যে তোমার বাক্যকে পরিবেশন করবে তোমারই বাক্য জীবন দেয় বাক্য মধুর বাক্য সেই বাক্য যেন প্রভু আমরা আত্মায় পরিতৃপ্ত হতে পারি আত্মায় চাওয়া হতে পারি এবং আত্মায় প্রভু যেন তৃপ্ত হতে পারি তুমি আশীর্বাদ করো তোমার বাক্যকে আশীর্বাদ করো তোমার দাস আশীর্বাদ করো আমাদের সমস্ত অপরাধ তুমি নিজে বলে ক্ষমা করো প্রার্থনা তুমি শিশু তোমার আমরা যারা অনলাইন এবং অফলাইন যারা রয়েছেন তারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেককে धन्यवाद 
আমাদের জীবনে প্রভু কি কাজ করেছে তার জন্য আমরা ধন্যবাদ আমাদের জীবনে কি প্রয়োজন সেটা তো প্রার্থনা সেটা আমরা করব তারপরে ঈশ্বরের বাক্য ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে পবিত্র আত্মা দেয় গাইডেন্স দেবে সুযোগ দেবে যেন আমাদের জীবন যাত্রা কিভাবে চলা হবে এবং শেষে প্রবুল ভোজ এবং আশি ভোজ এটা হলো অনুষ্ঠানের পুরো একটা স্টেপ যে আমরা যখন ধন্যবাদ দিই আপনাদের বাড়িতে কার কার সিলিন্ডার আছে গ্যাসের কার কার গ্যাসের সিলিন্ডার সকলে আছে সাতশো <laughs> <laughs> মাসে কত হলো ভেবেছেন কোনদিন ভাবছেন যে বিনে পয়সা অক্সিজেন টা পাচ্ছেন কি হবে এবার যদি পঁয়ষট্টি বছর একটা মানুষ যদি বেঁচে থাকে যদি বেঁচে থাকে ঠিক আছে যারা পাহাড়ে যায় যারা এভারেস্টে যায় হ্যাঁ তারা তারা সিলিন্ডার নিয়ে যায় অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে তাদের পাহাড়ে উঠতে হয় তাহলে বুঝতে পারছেন যে ঈশ্বর আমাদের শিখেছি আমরা করি যে সকালবেলা উঠে প্রভু আমাকে তুমি আমাকে সুযোগ দিয়েছ সুস্থ ভাবে বেঁচে রয়েছি অক্সিজেন পাচ্ছি হাত পা নাচছি খাওয়া দাওয়া করছি সুন্দর সূর্যের আলো দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রভুকে আমরা ধন্যবাদ করতে শিখি আর এই ধন্যবাদটাই আমাদের জীবন আমরা যেমনি কোনো লোক ধরুন আপনার বাড়িতে একটা আপনার বাচ্চা আপনার বাড়িতে একজন এলো ধরুন আমি এলাম আপনার বাড়িতে তা আপনার বাড়িতে একটা বাচ্চা আছে তা আমি কি দিলাম ধরুন একটা ক্যাডবেরি চকলেট আপনি কি বলছেন ছেলেটাকে বা মেয়েটাকে এই থ্যাংক ইউ বল কি আঙ্কেল কে থ্যাংক ইউ বল আমরা বলি কিনা হ্যাঁ সেখানে আমরা বাচ্চাদের আমরা কিন্তু ধন্যবাদ বলতে শেখাচ্ছি কিন্তু আমরা কিন্তু নিজেরা কোনোদিন কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই না এত কিছু পাওয়ার পরে কি ঘটনাটা যাই তো আমি আপনার বাড়িতে যেমন নিয়ে যাওয়া একটা যে কোনো জিনিস কোল্ড ড্রিঙ্কস হোক মিষ্টি হোক বা ক্যাডবেরি হোক তার বাচ্চাটাকে যখন দিলাম তাহলে আপনি কি বলছেন বা আঙ্কেল কে বা আন্টি কে বলো আমরা যত বেশি ধন্যবাদ থাকব যে কোনো কাজের জন্য আমি যে কোনো কাজ করতে যাচ্ছি ধন্যবাদ দিই প্রভু তো আমি এই কাজে যাচ্ছি তুমি আমাকে সাহায্য তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছো সুস্থতা রেখে যাই আপনি কি পেয়েছেন না পেয়েছেন সেটা ভাবার দরকার নেই আপনাকে পরবর্তীকালে কি দেবেন আপনি জানেন না একটা ঘটনা কালকেই বলছিলাম আমাদের একটা কালকে পরপর তিন দিন এই বৃষ্টির মহরম চলছে ধরে দেখছি বৃষ্টি চলে যাচ্ছে তাই আমরা বৃষ্টির সময় একটাই দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেক দিনে একই জিনিস দেখছি একটা বাধা কিন্তু ঠিক আসছে যারা 
ভাবছেন যে আজকে আসবো বা কি করে আসবো ঠিক আগের থেকে এমন বৃষ্টি আসছে যে আপনার প্রিপারেশন কিন্তু আপনি ছেড়ে যে বাবা দরকার মুসলদানি এই তিন দিন পর পর আমরা তিনটা প্রোগ্রামই দেখলাম একই প্রসেস তাই যাই হোক তা আমরা গতকাল একটা জায়গায় আমাদের এরকম প্রোগ্রাম ছিল পরিশ্রম করে আজকে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কাজকর্ম করি যাই করি না কেন আমাকে কিন্তু শিখতে আমরা এই অবস্থায় আমাদের একটা বিশেষ সময় এখন আমরা ধন্যবাদ দেবো যে প্রভু আমার জীবনে কি করেছে কিছু না করলে আমি যে বেঁচে রয়েছি এর চেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে কত মানুষ কয়েকদিন আগে দুদিন আগে আমরা ওখানে গেছিলাম একটি মেয়ে তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সে নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আমি এই বেঁচে রয়েছে একটা নতুন জীবন সোমা বোস বলে একটি মেয়ে আছে তা সে বলছে যে আমি এই অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনার মধ্যে যে এইটা প্রমাণ হলো আমি বেঁচে আছি কি হবে এটাই একটা আশ্চর্য মিলাকার তাই ঈশ্বর মধ্যে প্রতিনিধি আপনি যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন এখনই ওখানে হোচট খেয়ে আপনার একটা পাটা ভেঙে যাবে আপনি ভাবছেন হচ্ছে না কিন্তু যে কোনো টাইম হতে পারে আপনি গেলেন ওখানে বৃষ্টির জল এমন পাটা ঢুকলো হত্যা মধ্যে গিয়ে পাটা ভেঙে গেল আমি কি করবো এই ছোট ছোট ঘটনা কিন্তু আমরা কিন্তু কখনো ভাবি না যে ঈশ্বর বাইবেলে বলছে আমার দুধগন দ্বারা তোমাদেরকে আমি সুরক্ষিত রাখি আমরা অনেক সময় ক্যাজুয়াল যে এটা হয়ে যাচ্ছে পাচ্ছি বিনে পয়সা পাচ্ছি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তা নয় আপনি দেখুন অনেক সময় অনেক সময় ভাবছেন আপনি একটা হোচট খেলেন পড়তে পড়তে মাথা লাগতো কিন্তু আপনি কিন্তু কোনো যে কোনো ভাবে কিন্তু আপনি কিন্তু সুশ্রিত বা সুরক্ষিত হল কিন্তু এটা মনে রাখবেন না যে আপনি এমনি করে হয়ে গেলেন এখানে প্রভুর কাজ দুধ দ্বারা আপনাকে কন্ট্রোল করলেন তাহলে কিন্তু আপনি পড়ে যেতে পারতেন বা হোচট খেতে পারতেন বা ভেঙে যেতে পারতেন অনেক কিছু হতে পারত কিন্তু তিনি আমাদের সুযোগ দিয়েছেন সুস্থতা দেখেছেন এবং এই প্রতিনিয়ত এই ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা বাড়ে তার প্রতি আমাদের নির্ভরতা বাড়ে যে তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ সুন্দরভাবে থাকতে দিয়েছ সংসার চালাতে দিয়েছ হয়তো অভাব আছে অনটন আছে অশান্তি আছে অর্থনৈতিক সমস্যা আছে সবই আছে বলে না মানুষ জাতি বা মানুষের কোনো কিছু অভাব থাকবে না এরকম হতে পারে আপনি দেখবেন যে লোকটা বড় লোক আছে তারও দেখবেন রাত্রেবেলা ঘুম হচ্ছে তাকে আবার ওষুধ খেয়ে ঘুম হচ্ছে আপনার খিদে আছে ওর পেটে খিদেই নেই গ্যাসের গ্যাসের মধ্যে মানে কোনো না কোনো মানুষের কোনো না কোনো সমস্যা কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে সেই সুযোগ দিয়েছে আমরা সেই সুযোগ আমরা সকলেই আমরা কিছু না কিছু ভাবে এখানে আমরা এসে বলবো আমরা ধন্যবাদের বিষয় যে প্রভু আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং ধন্যবাদও দেব এবং প্রার্থনার যদি কোনো বিষয় থাকে আমরা বলবো যেন ঈশ্বরকে গৌরব করতে পারি বিশেষ করে অনলাইনে যারা আছেন তাদেরকে আমরা একই সুযোগ দেবো যে নাইন এবং নাইন ফোর ডাবল থ্রি ফাইভ থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল নাইন দুটো ফোন নাম্বার আছে আমাদের এখানে আমাদের যারা অনলাইনে দেখছেন তারা এই সুযোগ নিতে পারবেন তারা ধন্যবাদ বিশ্বাস করে আজকে রোববার আজ উপাসনার দিন প্রভুর দিন আজকে সেই দিনে আমরা প্রত্যেকে আমরা ধন্যবাদ দিতে পারি এবং তিনি যে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন সুস্থতা রেখেছেন এবং প্রতিনিয়ত তত্ত্বাবধান করছেন এর জন্য আমাদের তাকে ধন্যবাদ দেওয়া হচ্ছে সুতরাং আমরা সেই সময়সুযোগ নেব কল্পব্য করে বলবো যেন ঈশ্বরের বাক্য আমাদের প্রার্থনা একসঙ্গে যায় এবং এই যে আমাদের গোড়াবাজার অঞ্চলে যে আপনারা কিছু লোক একত্র হয়ে যেন প্রভুর কাজ করতে পারছেন গৌরব করতে পারছেন এটা যেন আরো মানুষ যেন জানতে পারেন এবং তারাও যেন এই আনন্দ শান্তি করে দিতে পারে আসুন আপনারা আসবেন নাম বলবেন ধন্যবাদ দেবেন এবং প্রার্থনা যদি কিছু প্রবলেম থাকে পরিবারের বা নিজের আপনার বলবেন হ্যাঁ ছোট বলুন আমরা 
আসতে পেরেছি আর স্কুটির চাকা পর্যন্ত স্লিপ করে বৃষ্টি পড়লে রাস্তাতে তো তবু আমরা কি সুরক্ষিত ভাবে প্রভুযশী আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে তা সবাই আমাদেরকে আমাকে নিয়ে এসেছে তা বসতে প্রভুযশী প্রার্থনা করতে প্রভুযশীকে এই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি যখন যেটা চাই প্রভু অজিসু আমাকে দেয় আমি বলছি প্রভু আমার পরিবারে তো আমাদের অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে গেছে আমি পাঁচ হাজার টাকা কাজ পেলে ভালো হবে না প্রভু বলছে তুমি পাঁচ হাজার চাইছো আরো তোমাকে অধিক বেশি দেবো ईश्वर के महान ईश्वर प्रत्येक दिन जे रखना जो आज के सातशो सत्तर दिन আর আমার জন্ম থেকে আর আজও পর্যন্ত যদি গোনা হতো তাহলে অনেক দিন হতো ঈশ্বর আমাকে এখনো পর্যন্ত সুস্থ এবং স্বাভাবিক ভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং তার উপস্থিতির মধ্যে রেখেছে এই জন্য মহান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই আর ধন্যবাদ দিই যে আমার বাড়ির সামনে বারাসাতের ওখানে আমাদের একটা দাদা হয় রবীন্দ্র দা বলে তো ওর কিছুদিন আগে জ্বর হয়েছিল আর সে হসপিটালে ভর্তি ছিল এবং সেই হসপিটালে আসার পর থেকে তার পুরো হাঁটু দুটো হাঁটুতে কোনো জোর পাচ্ছে না আর হাঁটু দুটো ফুলে গেছে আর সে হাঁটা চলা করতে পারছে না এবারে অনেক ঘরের মধ্যে কান্নাকাটি করছে এবং অনেক অসুস্থতার মধ্যে এখনো পর্যন্ত তিনি অনেক অসুস্থতার মধ্যে আছে কিন্তু কালকে যখন আমরা তার ওখানে তাকে যখন দেখতে যাই আমি বাবান এবং সংযুক্ত আমরা যখন সেখানে গেছি তাদের বাড়িতে এবং সে দেখি বিজনেস থেকে উঠতে পারছিল না অনেক কষ্টের মধ্যে ছিল এবার আমরা যখন যাই তখন বললো ভাই আমাদের জন্য একটু প্রার্থনা কর হ্যাঁ তো ওখানে গেলাম আমরা প্রার্থনা করলাম প্রভু যিশুর কাছে আর বললাম দাদা তুমি ওঠো আর হাঁটো আর না হাঁটলে আরো বেশি তোমার আরো খারাপ হয়ে যাবে আর তুমি হাঁটাচলা করতে পারবে না তো আমরা প্রার্থনা করার পরে ওনাকে হাঁটা হাঁটতে বললাম ঘরের মধ্যে তা হাঁট ধরে ধরে হাঁটানোর পরে উনি একা একাই দেখি নিজে হাঁটছে তো ঈশ্বর যে অবস্থায় তিনি ছিল এখন অনেকটা তাকে এখন ভালো রেখেছে আর আমি সবার কাছে প্রার্থনা চাই যারা অফলাইন এবং অনলাইনে আছেন সে রবীন্দ্র সর্দার তার নাম রবীন্দ্র সর্দার যেন সবাই তার জন্য একটু প্রার্থনা করবেন যেন সে প্রকৃতি যেন ঈশ্বর তাকে আরো সুস্থ করে তোলো আর আরেকটি আমি ধন্যবাদ দেবো ঈশ্বরকে যে আমাদের ঘরও কিছু সমস্যা চলছিল আর সেই ঘরের যে সমস্যা চলছিল ঈশ্বর সেখান থেকে আমাদের পরিবারকে তিনি রক্ষা করেছেন সমস্যার হাত দিয়ে তিনি উদ্ধার করেছেন এই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবো আর ধন্যবাদ দিয়ে আর একটা বিষয় নিয়ে যে আজকে সত্যি সানডে স্কুল হচ্ছিল আমাদের ওখানে তো আমাদের ঘরের ছাদে তো পুরো আগে পুরো খালি ছিল এবং বাচ্চাদের সানডে স্কুল করাবো বলে এখন বৃষ্টি সিজন তো কি করব ওখানে বৃষ্টি পড়লে তো বাচ্চাদের সানডে স্কুল করাতে পারবো না তাই ঈশ্বরের আশীর্বাদে ঈশ্বরের একটা তিরপল আর কিছু বাস পুঁটি দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করেছে তিরপলটা টাইমি দিয়ে বাচ্চাদেরকে ওখানে আমরা সানডে স্কুল করেছি তাও কিছু কিছু জায়গার থেকে জল পড়ছিল বলে ওদেরকে শরীর নিয়ে একটা আমাদের ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে প্রার্থনা করেছি তারপরে আবার ঈশ্বর কাছে আমরা প্রার্থনা করেছি যেহেতু অনেক বাচ্চা ছিল ছোট ঘরের মধ্যে জায়গা হচ্ছিল না আবার প্রার্থনা করার পরে বৃষ্টি যখন কমে গেছে আবার তাদেরকে ওই ছাদে ওখানে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে এসে আবার আমরা ঠিক মতন প্রার্থনা করেছি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই সুমিতা মন্ডল হালদার বলছি আমি রমদামেরই বাসিন্দা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে যখন আমি দেখলাম অনলাইনে আর সুমিতাও কালকে ফোন করেছিল আর আমাকে যেহেতু চার্চেও আমাকে যেতে হয় আমি সুমিতাকে বললাম যে চেষ্টা করবো সকালে চার্চে যেতে যেন বিকালে এখন আসতে পারি আর 
আর সত্যি সকালে চার্চে গিয়ে আমি এখানে আসতে পেরেছি সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে ঈশ্বর আসার সুযোগ করে দিয়েছে কারণ মনের মধ্যে অনেক দুঃখ কষ্ট ছিল যে গত শুক্রবারও আমার মানে পাশেই হয়ে চতুর্থ আমি আসতে পারিনি আমি যখন বাড়ি ফিরেছি তখন সাড়ে সাতটা পনেরো আটটা আর তারপরে ফ্রেশ হয়ে আমার যাওয়াটা যেতে যেতে শেষ আমার মনের দুঃখ ছিল গতকালকেও আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমার এসআই হসপিটালের মানে কাগজপত্রের অনেক জরুরি কাজ ছিল আর এমনই আমি যখন গেছি আমার নিজের কাগজ না নিয়ে আমার মেয়ের কাগজ নিয়ে চলে গেছি এবার যখন ওখানে গেছি তখন দেখছি যে ভুল কাগজ নিয়ে এসছি আর তারপরে আসার পরে আবার সেকেন্ড বার যখন বেরিয়েছি তখন প্রচন্ড বৃষ্টি এত বৃষ্টি যে আমি পুরো ভিজেই গেলাম বৃষ্টিতে যাই হোক প্রথমে বাড়িতে গিয়ে সেই কাগজ আমি আর খুঁজে পাচ্ছি না অনেক খুন অনেক ভাবে খুঁজে পাচ্ছি কাগজটা আমার চোখের সামনে কিন্তু যেহেতু এটা প্লাস্টিকের মধ্যে সেহেতু কাগজ আমি খুঁজে আমি আর আমার মা কন্টিনিউ করছি আমি হচ্ছে এই কাগজটা না পেলে আমার কাছে খুব প্রবলেম হয়ে যাবে আর যে যেসবাবে আমি তো অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছি আর আমার খুব দরকার এই কাগজটা আর সত্যি ঈশ্বরকে আমি ধন্যবাদ দিয়ে অনেক খুঁজে পরে আমি যদি দেখি তো একবার প্লাস্টিকটা কি আছে আর প্লাস্টিকটা যখন খুঁজছি দেখছি যে আমার সমস্ত রকমের সমস্ত কাগজ সেই প্লাস্টিকের মধ্যে আবার সেটাকে নিয়ে এসে বৃষ্টির মধ্যে আমি কাজটা কমপ্লিট করতে পেরেছি কাজ কমপ্লিট যখন হচ্ছে তখন দেখছি কোভিড ফিল্মটা আমি ভেবেছিলাম যে এখানে কাজ কমপ্লিট করে আমি মানিকতলা চলে যাব কিন্তু পুরো ভিজে যাওয়া অবস্থায় আর কাজ যখন শেষ হলো তখন দেখতে আসবে আর আমার যাওয়া সম্ভব না কিন্তু আজকে যখন সুযোগ দিয়েছে আমি এই সুযোগ কাজকে ছাড়া যাবে না সঙ্গে সঙ্গে এসে আমি ভাইকে ফোন করেছিলাম যে আমি বুঝতে পারছি না কোন বাড়ি যাক আমি সুন্দরভাবে আসতে পেরেছি বৃষ্টির একটু জল আমি পাইনি আমি সেজন্য ঈশ্বরকে সত্যি এখন প্রভুর কাছে আসি সব জিনিস আমার সত্যি হয়ে যাচ্ছে প্রভুকে আমি যা বলি তাই আমার আমাদের এখানে বাড়িতে খুব মেয়েরা নাতি নাতনি আছে কান্না করতে আর কারণ মানে পড়েছে আমার বাড়িতে ছেড়ে পাশে ছিঁড়ে পড়েছে সব কান্না করছে ও মা ও মা কি হতাম তা তখন আমি আমি নিজের মতন কাজ করছি প্রভুকে ভাবতে পার প্রভু যা করবা তুই করবো আমি তোমার করেই যাচ্ছি সব জিনিস আমি আমি কি করেছি ও লাভা ধামা ছিল 
मनोनयन कर विशेषकर धन्यवाद दी जे कि आगे मैं छब्बे मे हमें शशुरी जो आसमाम आसार पर पास आर नाम बाबू चक्रवर्ती और संगे देखा है वरा खूब हमको भलोबाशे काटमा काटमा करे और एक प्रार्थनाते और क्च पे कारण क्चे खूब अभाव छो से क्च पाँच ना क्च में वो इसे हाँ के बोलो कटना तुम्हें एक प्रार्थना कर देवे क्चर जो कर दी प्रार्थना और जिन प्रार्थना कर बैबल पढ़ते प्रार्थना करते शुद्ध प्रार्थना ने जिन से मुख खुदे प्रार्थना प्रभुर का जान करते कारण हम बहु एक कथा बोले तुम्हें विश्वास करो तुम्हार जो हमें अलौकिक क्ज करते प्रभु के धन्यवाद जाना तरा खूब सुस्थ है मे सबाई भलो आज सुस्थ आज विशेष प्रार्थना शशीबाड़ी एक्ट प्रमोटिंग हार कथा आज जेटा के मंगलवार दिन के मंगलवार दिन के मीटिंग आशुरी क्यों सबाई जाने मिशने चाकी करी एन ख्रीटान धर्म नहीं तक प्रयोजन अनुकूलना तुम्हारा बुधवार मीटिंग रखो हमें आसते पर बुधवार लेगे अपनारा प्रार्थना कर जान ना ठकाय और अभी जानक ठकाले ओरा कि पाने कारण अभी बाड़ी बड़ बो सब चे बड़ा ठकाते गले के और अनेक किस काट खोट कर देखिए विश्वास करी से प्रभु अलौकिक क्ज कर प्रमोटिंग जो दीचे आगे हमार शा लागे तरह सवार शुरू में दे कारण जे छोटो ऐले गेड़े बसे आईसे ना हाँ दे चाकर नून अंतरे जो ईश्वर कथा बोले अनेक दिन धीरे प्रार्थना कर प्रभु तर अंतरे कथा बोले ता जो एगिए आसे हाँ क्यों वंचित होते एगिए आसते तरह ईश्वर के धन्यवाद दी जान से प्रभु दाड़े थके समस्त क्यों सबा के समान भागे भाग कर देखे प्रार्थना और प्रत्येक जन के ईश्वर नाम धन्यवाद सकल के नाम शिव गुच्छाई तो बारे थी तो आज के प्रभु हाँ नहीं प्रभु जीशु के धन्यवाद जाना आज के प्रभु एखे बाची एवं ईश्वर वाक्य सुनते दीचे प्रभु के जो धन्यवाद जाना प्रत्येक मुहूर्त हमें प्रभु के धन्यवाद जाना कम हो जाए क्योंकि देव धन्यवाद छाड़ा किसान देवारे कि सृष्टि तर ही तभु जीशु के तई धन्यवाद दी और एक प्रार्थना आज हमारे वाइफ प्रेगनेंट आज तरह एक प्रार्थना करबार हे कि बोन जो रांची से गए डेट सार्टिफिकेट आन तरह एक प्रार्थना करबेंवर जो प्रत्येक प्रार्थना कर सकल के जय सकल के जय जीशु हमारे नाम सुभजित पत्र बारासा थे हमारे किसुद आगे प्रार्थना कर घरे से आल बैबल शिक्षा दी से किदिन आगे मेन्टाल हो गए मैं अनेक बैबल पढ़त अनेक बैबल पढ़त क्योंकि बहु विश्वास करतना बहु शिशिका तौ 
বাইবেল করতে করতে ওর সাথে ঝগড়া করছো সে না বাইবেলটা যখন ভুলে করেছে তখন ও মেন্টাল হয়ে গেছিল তাও হারিয়ে গেছিল তো হারিয়ে গেছিল তো খুঁজে পাচ্ছিল না তারপরে ওকে আমি তারপরে প্রার্থনা করতে বলেছিল আমাকে আর আমি অনেক প্রার্থনা করেছি আর সবাইকে বলেছিলাম আমাদের গুরুত্ব সবাইকে বলেছিলাম প্রার্থনা করতে তো পেয়ে যায় তা যেদিন প্রার্থনা করতে বলেছিলাম আর প্রভু করে প্রার্থনা করছিলাম আর প্রভু করে যে প্রভু যেন যেন তোমার পরিবারের দিনে যেন পাই প্রভু যদি রোববারের মধ্যে যেন পেয়ে যায় আর সত্যি প্রভুর সাথে মন রোববার দিন সকালবেলায় পেয়েছে আর আমাদের আমাকে আমাকে ডেকেছে আগে আমাকে ডেকেছে ডেকে ওদের ঘরে বলছে যে প্রার্থনা করো আমাদের ঘরে তার প্রার্থনা করার পরে উনি ঠিক হয়ে গেছিল তারপর আবার কিছু কিছুদিন পর আবার অসুস্থ বোধ করছিল বলে আজি বলে ভর্তি করেছিল তো আজি বলে ভর্তি করার পরে সে ছাদের উপর থেকে ঝাঁপ মেরেছিল তো ঝাঁপ মারার পরে হাত হাত ভেঙে গেছিল ভেঙে যাওয়ার পরে তারা আমি প্রার্থনা করেছি অনেক প্রার্থনা করেছি অনেক দিন আমি ঠিক হয়ে যায় প্রভুষ্ঠুর কাছে তো প্রার্থনা করার পরে উনি ঠিক হয়ে গেছিল আর প্রতিদিন আমাকে ফোন করে প্রতিদিন ফোন করে বলে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো আর আমার জন্য প্রার্থনা করা করার পরে তার ঈশ্বর ওনার মধ্যে এত কাজ করেছে যে উনি আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে ঈশ্বরের কথা বলে মানে ঈশ্বরের কথা থেকে আমাকে আশেপাশে যারা আছে ওনাকে ঈশ্বর কথা আমাকে আবার আমাকে আবার পারমিশন নেয় যে আমার কাছে যে বাইবেলটা আছে আমি তো ওনাকে দেবো আর তাই আমার খুবই ভালো লাগে যে ওনাকে যে আমার কাছে পারমিশন নিয়ে সে বলছে বাইবেলটা তো আমি যাই নিশ্চয়ই কেন দেবে না তা দেওয়ার জন্য তারপর আরেকজন মহিলা আছে তার ছেলে সেম সেম হচ্ছে ট্রেন থেকে ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে ও মেন্টাল হয়ে গেছে ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মেন্টাল হয়ে গেছে তার বাড়ি হচ্ছে রাজচন্দ্রপুরে বাড়ি তা তিনি যখন মেন্টাল হয়ে গেছিলো তখন তিনি যিশুকে জানতো না তিনি আমার কাছে তিনি আমাকে সব বলেছে তিনি যিশুকে জানতো না কিন্তু যখন আজি করে ভর্তি করেছিল আগের বারে তখন দুখানা মেয়ে ওনার কাছে এসেছিলো তখন ওই বলছে উনি বলছে যে আমাকে স্বয়ং প্রভু যিশু দুটো মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছিল ওই দুটো মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছিল বললো যে প্রভু যিশুকে প্রার্থনা করো দেখো তোমার ছেলে ঠিক হয়ে যাবে তা আমার ছেলে ঠিক হয়ে গেছিল কিন্তু এখন আমার অসুস্থতা বোধ করছে বলে আমি হাসপাতালে এসছি আর আমার কাছে কাঁদছে আর ওই ছেলে যে হাত ভেঙে গেছে বলছিলাম ওই ছেলে ওনাকে বলেছে যে আমাদের একজন আছে তিনি আমাকে গাইড করে আমাকে ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে গাইড করে তার কাছে তুমি ফোন করো সে তোমার জন্য প্রার্থনা করবে তা আমি ওনার জন্য প্রার্থনা করি আর উনি আমার উনি কাঁদছিল আর ওনার পরিবারে অনেক সমস্যা ওনার পরিবার অনেক সমস্যা ওনার ছেলের জন্য উনি ঘর বেঁচে দিয়েছে সমস্ত কিছু বেঁচে দিয়েছে কিন্তু কিন্তু সে ঘরটা থেকে ফিরিয়ে আনতে চায় আর তিনি আয়ার কাজ করে তিনি অনেক কষ্ট করে আর ওনার পরিবারে বড় ছেলে আছে অনেক অশান্তি করে তাই আমাকে প্রার্থনা করতে বলেছিল আর আমি ফোনে ফোনে প্রার্থনা করছিলাম আর ওনার ঘর ওই দিনই ওনার বৌমা বলছিল যে মা আমি চলে যাচ্ছি ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছি ওই দিনই বলছিল যে মা আমি ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ তখন উনি আমাকে ফোন করে খাঁচে আমার আমাকে আমাকে বলছে প্রার্থনা করা আমি প্রার্থনা করছি ফোন করে আর প্রার্থনা করা শেষ করার পরে যখন ওনাকে ঈশ্বরের বাক্য যখন বলছি ওনাকে তখন উনি মন দিয়ে শুনছে শোনার পরে তবে কিছুক্ষণ পরে বলছি কি আমাকে একটা তোমাকে সাক্ষ্য দিতে চাই হ্যাঁ ওই যে আমি তোমাকে একটা সাক্ষ্য দিলাম যে কি বলছি আমার বৌমা বলছিল এক্ষুনি চলে যাবে কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা করলে আমার বৌমার জন্যে তখন আমার বৌমা আমাকে উদ্দেশ্য করছে আমি আর যাবো না ম্যাডাম বলছিল যে যে আমরা কলকাতায় অনেকজন আছে যারা যিশুকে জানে কিন্তু তারা ঈশ্বর বাক্য থেকে অনেক দূরে আছে তাদেরকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে তাই আমি ওই প্রার্থনায় করেছিলাম যে প্রভু তুমি আমাকে ব্যবহার করো যারা যারা যিশুকে জানে কিন্তু তোমার বাক্যটা তারা হারিয়ে ফেলেছে তাদের কাছে নেই তাদের কাছে তুমি আমাকে পৌঁছাও আর ওই দিনই রাত্রিবেলায় আমার কাছে ওই ফোনে এসছে কারণ উনি যিশুকে জানে উনি যিশুকে বিশ্বাস করে কিন্তু ওনার কাছে ঈশ্বর বাক্যটা নেই তাই ঈশ্বর আমাকে ব্যবহার করেছে ওনার বাক্য দিয়ে আর উনি আমাকে ইনভাইট করেছে যে আমার ঘরে তোমরা আসবে তাই স্যারকে আমি বলতে চাই স্যারও যদি যায় ওখানে ভালো হবে তারা স্যার যদি প্রার্থনা করে আর যদি প্রত্যেকে যদি তার জন্য প্রার্থনা করে তার যা সমস্যা আছে যেন প্রভু যেন দূর করে দেয় তার দুঃখকে যেন দূর করে দেয় তাই প্রভু যিশুকে ধন্যবাদ আর ওনার জন্য একটু প্রার্থনা জিজ্ঞেস রাখলাম আমি তার নামটা জানি না ওনার নামটা শোনা হয়নি এইটুকুনি জানি উনি রাজচন্দ্রপুরে থাকে এইটুকুনি জানি
अतरिक्त घूम भेगे उठी बिस्टी पड़े लेटे उठबो तीन घूमे पड़े मध्य दिए घूमे पड़े स्वप्न देखी आज चार्चे गे चार्चे
रोबार जल फल
বিশেষ করে কমলা বইতে অনলাইনের মাধ্যমে এসে ধন্যবাদ দিয়েছে যে তুমি তাকে ভালো রেখেছো সুস্থতা রেখেছো এবং বিশেষ করে যে তার পরিবারকে তুমি ভালো রেখেছো এবং তার প্রতিবেশীতে তুমি ভালো রেখেছো যে তোমার ধন্যবাদ করে সে তোমার কাছে প্রার্থনা রেখেছে যে তোমার বাক্যকে প্রকাশ করতে পারে প্রচার করতে পারে মানুষের কাছে এবং বিশেষ করে তাদের যে সহকর্মীরা রয়েছে বিভিন্ন সহকর্মীরা যে অসুস্থতা রয়েছে তাদের তাদের সুস্থতা প্রদান করে এবং আশীর্বাদ করে বিশেষ করে তার বিদ্যা মাকে তুমি ভালো রেখেছো সুস্থতা রেখেছো সেও তোমার ধন্যবাদ দিয়েছে এবং এর জন্য তোমার ধন্যবাদ করি বিশেষ করে তার মেয়ের জন্য যে তার চিন্তা আছে প্রভু তুমি তাকেও ভালো রাখো সুস্থতা রাখো এবং পরিবারকে তুমি সুন্দরভাবে চালনা করো বিশেষ করে খোপন বৈদ্য এবং অনুপম বৈদ্যকে তোমার হাতে রাখলাম প্রভু তুমি তাদের পরিবারকে তুমি স্পর্শ করো দয়া করো অনুগ্রহ করো এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তুমি তাদেরকে চালনা করো আমাদের সংযুক্তা তোমাকে ধন্যবাদ দিয়েছে প্রশংসা দিয়েছে প্রভু তুমি ছোট্ট বয়স থেকে তুমি তাদেরকে তুমি আনয়ন করেছো তোমার খাওয়া তোমার এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি তুমি ছোট্ট বয়স থেকে তারা তোমাকে জানতে পেরেছে এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই এবং তাকে এই যে ভূমি ভাব থেকে যে তুমি তাকে সুস্থতা প্রদান করেছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি কারণ তবু এর মধ্যে দিয়ে তুমি তাকে বিশ্বস্ত রেখেছো ভালো রেখেছো সুস্থতা রেখেছো এবং বিশেষ করে তার যে পড়াশোনা করার যে ইচ্ছা আছে বা কাজকর্ম করার যে ইচ্ছা আছে তুমি তাকে সাহায্য করো গাইড করো পবিত্র আত্মা দ্বারা তুমি চালনা করো উপযুক্ত ভাবে তুমি তাকে তাদের সাহায্য করো যেন তার উপযুক্ত হয় মানুষের মতো মানুষের তার দাঁড়িয়ে থাকতে দাঁড়াতে পারে এবং বিশেষ করে তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা চালনা করো যেন ধন্যবাদ করি এই জন্য তুমি তাকে চালনা করো এবং পরিবারটি তোমার উপর নির্ভর করে চলতে সাহায্য করো আমাদের সুকন্যা পারামানিক রয়েছে প্রভু তুমি তাকে ভালো রেখেছো সুস্থতা রেখেছো সে পাড়া সাথে এসছে প্রভু তারা যে ছোট্ট বয়স থেকে তুমি তাদেরকে তুমি আনয়ন করেছো তোমার মন্দিরে এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি তাদের ছোট্ট বয়স থেকে যেন শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞানের বুদ্ধিতে তাদের যেন বৃদ্ধি হতে পারে এবং তোমার উপর নির্ভর করে যেন জীবন যাপন গঠন করতে পারে তুমি তাদেরকে গাইড করো উপযুক্ত ভাবে তুমি তাদেরকে চালনা করো এবং তারাও যেন তোমাদের বেড়ে উঠতে পারে আজকে এই বৃষ্টির মধ্যেও বিভিন্ন অসুবিধা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তুমি যে আমাদের ভাই বোনেদেরকে একত্র করেছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি বিশেষ করে প্রভাতকে তোমার যে রাখলাম প্রভু সেও তো ধন্যবাদ দিয়েছে সেও বারাস থেকে এসছে প্রভু তুমি তাকে ভালো রেখেছো এবং বিশেষ করে রবীন্দ্র হালদারের জন্য সে প্রার্থনা রেখেছিল এবং তুমি তাকে সুস্থতা রেখেছো বিশেষ করে তার অসুস্থ ছিল কিন্তু হাঁটার তুমি শক্তি দিয়েছো এবং তার যে আর যে সমস্যা রয়েছে বা হাঁটার যে অক্ষমতা রয়েছে প্রভু তুমি কাল ভেড়ি কুষের রক্তেতে তুমি স্পর্শ করে তুমি সুস্থতা প্রদান করে এবং সে যেন হাঁটতে পারে এবং তোমার দুর্ভাব প্রশংসা করতে পারে তুমি তার জীবনে সাহায্য করো বিশেষ করে প্রভাতের বাড়িতে যে সমস্যা ছিল প্রভু তুমি তার সমাধান করছো এই জন্য তুমি ধন্যবাদ দিয়েছে এই জন্য আমরাও তোমাকে ধন্যবাদ প্রশংসা প্রকাশ করি আমাদের সুমিতা মন্ডল হালদার সিস্টারকে তোমাকে রাখলাম প্রভু তুমি তাকে ভালো রেখেছো সুস্থতা রেখেছো প্রভু তুমি তাকে আনয়ন করেছো সময় সুযোগ দিয়েছো তোমায় ধন্যবাদ করে এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি এবং বিশেষ করে তার বিভিন্ন কাজে গতকাল ডকুমেন্ট হারিয়ে গিয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে ডকুমেন্টগুলো পেতে তুমি সাহায্য করেছো এবং কাজগুলো সুন্দর হবে সমাপন করতে তুমি সাহায্য করছি এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি বিশেষ করে তার যে চোখের সমস্যা রয়েছে প্রভু তুমি জানো প্রভু তুমি স্পর্শ করো কোথায় গেলে কিভাবে তার সুস্থতা পেতে পারে কিভাবে ট্রিটমেন্ট করলে তার ভালো হবে প্রভু তুমি তাকে সাহায্য করো গাইড করো উপযুক্ত ভাবে তুমি ভালো ডাক্তারের তুমি পরামর্শ দাও যেন সেই ডাক্তার যেন তাকে ঠিকভাবে তাকে চালায়ন করে এবং তার সুন্দর চোখের মাধ্যমে সেই জন্য তোমার গৌরব প্রশংসা এবং তোমার বাইবেল পাঠ করতে পারে তুমি সাহায্য করো বিশেষ করে রাজুকে তোমাকে ডাকলাম প্রভু সে বিদেশে চাকরি করছে প্রভু বিশেষ করে তুমি তাকে তত্ত্বাবধান করেছো ভালো রেখেছো কিন্তু বিদেশে করোনা আবার প্রাদুর্ভাব হয়েছে প্রভু তুমি সাহায্য করো তাকে করোনা হাত থেকে তুমি সুরক্ষিত রাখো এবং সুন্দরভাবে কাজকর্ম করতে পারে তুমি সাহায্য করো বিশেষ করে এখানে জাকব এবং তার ওয়াইফ রয়েছে প্রভু তুমি তাকে সাহায্য করে জাকবকে তুমি চালনা করো বিশেষ করে তারও চোখের প্রবলেম রয়েছে প্রভু তুমি তাকে সাহায্য করো চোখের দৃষ্টি শক্তিকে তুমি স্পর্শ করে সুস্থতা দান করো কারণ তোমার প্রতি তার অগাধ বিস্তার বিশ্বাস যে তুমি তাকে সুস্থতা প্রদান করো তাই প্রভু তার পড়াশোনা তার আশীর্বাদ করো তাকে শিক্ষা দীক্ষায় তুমি তাকে সুসজ্জিত করো যেন সেও তোমার গৌরবে খুব ব্যবহৃত হতে পারে তুমি সাহায্য করো আমরা শোভা নায়কের জন্য আমরা প্রার্থনা করি প্রভু তুমি তাকে ভালো রেখেছো সুস্থতা রেখেছো প্রভু তুমি তার অসুস্থ ছিল তুমি সুস্থতা রেখেছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি বিশেষ করে তার বড় মেয়ে অসুস্থ ছিল তাকেও সুস্থতা রেখেছো বিশেষ করে সে বন্ধকের কাগজ সে হারিয়ে পেয়েছে কোথায় গি
জানেনা কিন্তু তুমি তাকে পেতে সাহায্য করেছো এবং তার গয়নার আগে সবগুলো সে ফেরত দিয়েছে এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি এবং তোমার গৌরবের জন্য তোমার বিশ্বাসে তারা এগিয়ে যাচ্ছে এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ প্রশংসা গৌরব করি গুরুর দিকে তুমি ভালো রেখেছো সুস্থতা রেখেছো তাকে ব্যবহার করছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি বিশ্বাস করে সেই বাবু চক্রবর্তীর জন্য প্রার্থনা করি প্রভু প্রভু তুমি তোমার প্রতি তার যে ভালোবাসা তোমার প্রতি তার বিশ্বাস এবং নির্ভরতা যে জেগে উঠেছে প্রভু তুমি তাকে সাহায্য করো বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে তার যে বিভিন্ন ভাবে গুরুদের কাছে এসে যে প্রার্থনা নিচ্ছে এই প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে সে যেন আরো এগিয়ে যেতে পারে তুমি সাহায্য করো বিশেষ করে জমিদের যে শ্বশুর বাড়ির যে জমি জমার যে প্রমোটিং হবে প্রভু তুমি সাহায্য করো যারা অংশদারীরা রয়েছে প্রভু তারা যেন প্রত্যেকে যেন সমানভাবে অংশ যেন পেতে পারে তুমি তোমার দৃষ্টিতে যেন তাদের হৃদয় তুমি কথা বলো যেন তারা সুন্দরভাবে যে বন্টন ব্যবস্থা হবে যে বন্টন ব্যবস্থায় আশীর্বাদ করে এবং সুন্দরভাবে প্রমোটিং হতে পারে তুমি সাহায্য করো বিশেষ করে আমরা আমরা শিবু গোচাইতকে আমরা তোমার হাতে রাখলাম প্রভু তুমি সাহায্য করে তুমি তাকে ভালো রেখেছো সুস্থতা রেখেছো এবং বিশ্বাস করে তার ইচ্ছা আছে যে আবার পড়াশোনা করবে প্রভু তুমি তাকে সাহায্য করো প্রভু কিভাবে হবে আমাদের জানা নেই প্রভু তুমি তাকে উৎসাহিত করো উদ্দীপ্ত করো যেন পড়াশোনা শিখে যেন আরো এগিয়ে যেতে পারে এবং সে কর্মক্ষেত্র তোমার গৌরব করতে পারে তুমি সাহায্য করো বিশ্বাস করে তার ওয়াইফের যে প্রেগনেন্সি রয়েছে প্রভু তুমি তাকে আশীর্বাদ করো এবং তুমি চালনা করো তুমি তাকে সাহায্য করো যখন যেরকম প্রয়োজন তুমি তুমি তাদেরকে তদারকি করো তত্ত্বাবধান করো গাইড করো এবং তুমি ডাক্তারের যে পরামর্শ ঠিক তখন নিতে তুমি সাহায্য করো যেন তার সুন্দরভাবে সে বেবি যেন বড় হতে পারে এবং তোমার গৌরবের জন্য প্রশংসা করে তাদের জীবন যেন ব্যাঘিত হতে পারে তুমি তাদের সাহায্য করো বিশেষ করে বিশেষ করে যে রামচন্দ্রপুরের যে ভাই বোনেরা যে ভদ্রলোক ছিল সে ভদ্রলোককে তুমি বিভিন্ন ভাবে তুমি গাইড করেছো এবং এবং শুভজিৎ প্রতিনিয়ত তাকে প্রার্থনায় যে গাইড করেছে এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি এবং আমাদের উচিত যে আমরা যেন প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক মানুষকে আমরা যেন সাহায্য করতে পারি আমরা সাহায্য করতে পারি সেবা করতে পারি প্রভু তুমি সাহায্য করো বিশেষ করে শুভজিৎকে তুমি ব্যবহার করেছো তুমি পবিত্র আত্মা তাদের গাইড করেছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে যখন আবার পরবর্তীকালে প্রার্থনা করবে প্রভু তুমি তাদের পবিত্র আত্মা তারা গাইড করো এবং সেই পরিবারের যারা রামচন্দ্রপুরের লোকেরা রয়েছে তাদেরকে তুমি গাইড বিশ্বাস করি প্রভু যে যা কিছু অসুস্থতা রয়েছে কাল ধরে তুমি সে রক্ত দিয়ে তুমি তাকে সুস্থতা প্রদান করো এবং দূর করো তার রোগকে এবং তুমি স্পর্শ করে তোমার উপর নির্ভর করে চলতে চাইবে আমরা বিশ্বাস করি আমরা যখন তোমার উপর নির্ভর করি তখন আমাদের জীবনে বিশ্বস্ত বাড়ে এবং তুমি আমাদের জীবনে অলৌকিক কার্য করে থাকো তাই প্রভু তুমি দেখা নায়কের জীবনকে তুমি স্পর্শ করো তার পরিবারকে তুমি ভালো রাখো রেবি বা বেহারাকে তোমার হাতে রাখো তবে তুমি তাকে ভালো রেখেছো সুস্থতা রেখেছো এবং তাকে তুমি বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছো তার জ্বর হয়েছিল কিন্তু সে এখন অনেক সুস্থতা প্রদান রয়েছে এবং এই জন্য তোমার ধন্যবাদ করি তার পরিবারের লোকজন ভালো রয়েছে তার অংশগ্রহণ করেছে সবাই এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি বিশেষ করে তার হাজব্যান্ড প্রশান্ত দেখলো তোমার হাতে রাখলাম তুমি তাকে ভালো রেখেছো সুস্থতা রেখেছো তার বিনা পানি দেখে তুমি রাখলাম খুব তাকে তুমি বৃদ্ধা বয়সে তুমি তত্ত্বাবধান করছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি আমরা মালা নায়কেও তোমার কাছে রাখলাম তো তুমি সাহায্য করেছো সুস্থতা রেখেছো ভালো রেখেছো তুমি সাহায্য করেছো এবং বিশেষ করে তার দিদিকে তুমি সুস্থতা প্রদান করছো যে তুমি ধন্যবাদ করি কারণ তো আমি বিশ্বাস করি প্রভু তোমার দয়া তুমি অনুগ্রহ তুমি রেখেছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি আজকে যারা এখানে যারা উপস্থিত রয়েছে প্রভু তাদের প্রত্যেকের জীবনকে যাদের যা কিছু ভক্ত এবং অবাক্ত যা কিছু প্রার্থনা রয়েছে তোমার কাছে রাখলাম প্রভু কারোর যদি শারীরিক অসুস্থতা থাকে তুমি সুস্থতা প্রদান করো এবং তুমি তাদের জীবনকে তুমি স্পর্শ করো যার যেটা প্রয়োজন আছে তুমি সাহায্য বিশেষ করে আমরা আমরা গুরুণ দত্তের জন্য প্রার্থনা করি প্রভু তুমি তার জীবনকে তুমি স্পর্শ করো ধোয়া করো অনুগ্রহ করো বিশেষ করে তার পেশা লো হয়ে গেছে প্রভু 
বিশ্ব অ্যান্টি ট্রাফিকিং এবং ড্রাগস যারা নেশাগ্রস্ত তাদের নিয়ে আজকে সেই দিবস পালন করছে এবং আজকে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার আজকে জন্মদিন তাই না আমরা জানি না অনেকজন আমরা খেয়াল রাখি না এইসব বিষয় ছোট ছোট বিষয় তো এই দুটো বিষয় আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ মাদক দ্রব্য অনেক রকমের মাদক দ্রব্য আছে কেউ মদ খায় কেউ সিগারেট খায় কেউ গাঁজা খায় কেউ নেশা নেশা দিবস বা বিশ্ব অ্যান্টি ট্রাফিকিং মানে যে কোনো পাচার হয়ে যাচ্ছে অনেক জায়গায় মেয়েদেরকে পাচার করে দিচ্ছে তো সেই দিবস আজকে সবাই পালন করছে বিশেষ করে যারা পুলিশের লোক আর তারা এইসব জিনিস আজকে পালন করছে বিভিন্ন জায়গায় আপনারা দেখতে পাবেন যে মোড়ে মোড়ে সমস্ত জায়গা তারা সচেতন করছে তো যাই হোক ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই আর জগতের বিষয় তারা সচেতন করছে কিন্তু আমরা সচেতন করছি আত্মিক বিষয় তাই না বাইবেল বলছে যে জগৎ সংসার লাভ করে নিজের যদি প্রাণ হারায় তবে কি লাভ তাই না আমি সব কিছু করলাম আমি গাড়ি করলাম বাড়ি করলাম ঘর করলাম টাকা করলাম পয়সা করলাম এগুলো কি সব সঙ্গে নিয়ে যাবো নিয়ে যাবো তাহলে সঙ্গে কি নিয়ে যাবো আমার কর্মটাকে নিয়ে যাব আমার কাজ থেকে নিয়ে যাব যখন আমি চোখ বন্ধ করবো লোক বলবে যে এই লোকটা যতদিন আমাদের এখানে ছিল যতদিন আমাদের ঘরে ছিল খুব ভালো ছিল মানে সমস্ত বিপদ আপদের লোকে ঝাঁপিয়ে পড়তো হ্যাঁ সেই লোকের জন্য অনেক মানুষ চোখের জল পড়ে আবার কোনো মানুষ মরলে বাবা এই পাড়াটা এতদিন পর শান্তি হলো জীবনে আমরা কিন্তু কেউ ব্যর্থ নয় আজকে যে পার্ট লাস্ট পার্ট আর সেটা হচ্ছে পার্ট সেভেন আমাদের যে সাবজেক্টটা কন্টিনিউ চলছে গতকাল আমরা পঞ্চম না ষষ্ঠ চোখের জল ফেলি বলি প্রভু আমি ব্যর্থ আমি কিছু করতে পারিনি আমি জীবনে পরিবারে যতদিন এই পরিবারে এসছে আমি কিছু করতে পারিনি না আমার ছেলে মেয়েকে মানুষ করতে পেরেছি না আমার ফ্যামিলি কে মানুষ করতে পেরেছি আমরা ব্যর্থ আর এইভাবে আমরা আক্ষেপ করি যে আমি কিছুই করতে পারলাম না অনেক ছেলেরা আছে অনেক হাজবেন্ডরা আছে তারা বলে যে আমি আমার ছেলেকে আমার অর্থের অভাবে আমি পড়া করে পড়াতে পারলাম না এর একটা আক্ষেপ করে না বাবা মারা যে আমি তাদেরকে এমন বাবা যে তাদের মুখে দু মুঠো অন্ন তুলে দিতে পারি হ্যাঁ অনেক বাবারা অনেক মারা তারা আক্ষেপ করে তো ঈশ্বরে বাস্তব যে তুমি ব্যর্থ নও তুমি ঈশ্বর তোমাকে যে জীবন দিয়েছে এই জীবনটা যে আমরা যতদিন আছি ঈশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি সত্যি প্রভু তুমি আমাদের জীবনটা দিচ্ছ এই জীবনের মধ্যে যেন আমি তোমার গৌরব করতে পারি আমি যতদিন বেঁচে থাকি আমরা তোমার গৌরব করতে পারি তো বিশেষ করে আজকে আমরা একটা বাক্য দেখব বাইবেলটা আমরা প্রথম করুন কিও আর সেখানে বাইবেল যদি থাকে আমরা খুলব প্রথম করন্তি আমরা পড়ব জোরে প্রথম করন্তিও সেখানে দশ অধ্যায় তেরো পদ পেলা করন্তিও দশ অধ্যায় তেরা পদ প্রথম করন্তিও দশ অধ্যায় তেরো পদে কি বলছি ঈশ্বর বাক্য আমরা দেখি পড়ি হ্যাঁ মান মনুষ্য যাহা সহ্য করিতে পারে তাহা ছাড়া অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটে তাহলে কি বলছে মনুষ্য যাহা পরীক্ষা সহ্য করতে পারে না তারা অনেক পরীক্ষা আছে যে আমরা ঈশ্বর জানে যে আমরা এক সময় বলি না প্রভু তুমি আমাদের কত পরীক্ষা ফেলবে আমরা বলি না এক সময় কত তুমি কষ্ট মধ্যে নিয়ে যাবে তো বাইবেল বলছে ঈশ্বর এমন পরীক্ষা ফেলবে না যেটা তুমি সহ্য করতে না পারবে আমার পঞ্চাশ কেজি ওয়েট নেবার ক্ষমতা 
যদি আমাকে যদি এক কুইন্টাল মানে একশো কেজি যদি চাপিয়ে দেয় তাহলে কি আমি কি চলতে পারবো আমি কখনো চলতে পারবো না ঠিক সেরকম ঈশ্বর আমাদেরকে যতটুকু আমার সহ্য শক্তি ততটুকুই কিন্তু তিনি আমাদের দেয় তাই বাইবেল বলছে তোমার শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা করতে তিনি দেবেন তাই না সিস্টার একটা যখন বলছিল যে যখন সে তার জলের মধ্যে তার পড়ে গেছে যেখানে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে আর সেখানে সিস্টার কোথা থেকে শক্তি পেল যে তোমরা শান্ত কিচ্ছু হবে না তাই না তো এই শক্তি প্রভু দিয়েছেন আমরা কি তাই না ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই আর একজন সিস্টার যিনি এখানে এসে সাক্ষ্য দিলেন সিস্টার সিস্টার এসে বললে যে আমি 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 অসুস্থ কিন্তু সেই অবস্থার মধ্যে ঈশ্বর তুলে নিয়েছে যখন তিনি বেড়ে হসপিটালে বেডে শুয়েছিলেন তখন ঈশ্বরের কাছে কি প্রার্থনা প্রভু তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে বাড়ি নিয়ে আসো এই প্রার্থনা করেছিলে কিনা তো ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছে ঈশ্বর সিস্টার প্রার্থনা চলেছে ঈশ্বর এই সিস্টার প্রার্থনা চলেছে সিস্টার আমি যে কাজ পেয়েছি পাঁচশো টাকা ঈশ্বর বলছে পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা তোমার কাছে কম আমি তোমার কাছে আরো বেশি টাকা দেবো তাই না সবকিছু ঈশ্বর কিন্তু পরিকল্পনা যেটা আমরা বুঝতে পারি না ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে আপনি যে সাক্ষরা দিলেন আর আমি প্রভাতকে দিই যে সত্যি এই ঘরটা একটা সময় মানে একদম শয়তানের ডেরা ছিল তাই না আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে প্রত্যেকটা মুহূর্ত প্রার্থনার পর ঈশ্বর কোন মাধ্যমে আপনাদের জীবনে অলৌকিক কাজ করেছে যেন আজকে এই সময় আমরা দাঁড়িয়ে প্রবল গৌরব করি তাই না ঈশ্বর ধন্যবাদ দিই এই হরিজন পল্লিতে এই অঞ্চলে এই এই জায়গা অঞ্চলেতে আপনাদের ঘর আপনাদের বাড়ি ঈশ্বরে আবাস পাম্বু হালে লইয়া আপনি যখন এখানে এসে প্রার্থনা করেন এখানে যখন চোখের জলে কাঁদের ঈশ্বর বলছে এই গৃহের প্রতি এই ঘরের প্রতি আমার চক্ষু উন্মিলিত থাকে আমি তোমরা যখন প্রার্থনা করো আর আমি তুমি যখন তুমি শেষ করো আমি বলো অবশ্যই তোমার প্রার্থনা উত্তর দেবো হালে লইয়া তাই আজকে এইখানে এই ঘরে আমরা যা প্রার্থনা করব ঈশ্বর অলৌকিক কাজ করব তাই প্রভু ধন্যবাদ করি যে ঈশ্বর তিনি আমাদের জানেন আমরা কিন্তু ব্যর্থ নয় আমরা কিন্তু হতাশ নয় কিছু সময় আমাদের লাগে যে মনে হয় আমার প্রার্থনা কেউ শুনছে মনে হয় যে আমাকে কেউ দেখছে না মনে হয় আমাকে কেউ ভালোবাসছে না তাই না এক এক সময় হাজব্যান্ড ওয়াইফ ঘরে আছে দুজনে এক যেন মনে হয় হাজব্যান্ড ওয়াইফ নামে শুনতে কিন্তু যেন তাদের ভালোবাসা তাদের বৃদ্ধতার অনেক দূরে তাই না হ্যাঁ একটা আমরা দেখাই যেন একটা মনে হয় না যে আগে যেরকম ভালোবাসা সেরকম আমি আমার হাজবেন্ডের থেকে সেই ভালোবাসা পাই না আবার হাজবেন্ড ভাবে যে আমার প্রথম যে ভালোবাসা ওয়াইফের মধ্যে সেই ভালোবাসা আমি আর তাকে দেখতে পাচ্ছি তাই না দুজনের মধ্যে কিন্তু জ্ঞান হাজবেন্ড ওয়াইফ কিন্তু ভালোবাসার দিক থেকে মনের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং মধ্যে থেকে অনেকটা দূরবর্তী কিন্তু ঈশ্বর বলছে আমি তোমাকে মিলন করেছি আমি তোমাকে যুক্ত করেছি আমি জানি তোমার কি প্রয়োজন তাই না ঈশ্বরের বাক্য বলছে যে কি বলে যে আমরা অনেক জায়গা সম্বন্ধ করতে পারি এক এক সময় আমরা অনেক জায়গায় দেখি কিন্তু কার সঙ্গে কার বিয়ে হবে এই এই যোগসূত্র কিন্তু কে করেন স্বয়ং ঈশ্বর কেউ বলতে পারবে না আমি কাউকে ভালো লাগতেই পারে কিন্তু সে আমাকে ভালো লাগবে কিনা আমি তাকে বিয়ে করব কিনা সে আমাকে করবে কিনা এই যোগসূত্রটা একমাত্র বলি না কি কপালে আজকে এই ঘরে পড়েছি আমরা বলি না সত্যি কি প্রভু তোমার কি আমি কোথায় ভালো জায়গায় ছিলাম আর কোন জায়গায় নিয়ে এলে ঘুম থেকে উঠে জলের চিন্তা বাজারের চিন্তা ছেলেকে হিড়ির করে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা কত কিছু কিন্তু এর আগে আমার কত ভালো ছিল তাই না কেন যে এরকম স্বামী আমার মধ্যে করলো আবার স্বামী বলছে কেন আমার আমার এরকম স্ত্রী কপাল তাই না তো প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমরা সবাই সব আক্ষেপ করি কিন্তু আলটিমেট কোনো আক্ষেপের ঈশ্বর বাক্য বলছে তুমি আক্ষেপ করো না কেননা ঈশ্বর বাক্য বলছে তোমার পরীক্ষার অতিরিক্ত আমি তোমাকে পরীক্ষা দেব তাহলে ঈশ্বরে একটা তার কাছে সৃষ্ট বাক্য দেখি আর সেখানে করন্তীয় সেখানে দশ অধ্যায় বারো পত্র পড়ি একটু আগে বারো পথ কি বলছে এত যে মনে করে আমি দাঁড়াইয়া আছি তাহলে অর্থে যে মনে করে যে আমি দাঁড়াইয়া আছি 
मान आगे मान लोकर संगे सब संगे जब दिखे से टाक शिखल जब दिखे एक दोतला तीन तरह कर लो जान अहंकार देखते चीने चिन्हे ना देखे अबला कर नरक मध्य ढेले ना जाए अहंकार सब थे भय तो प्रत्येक मुहूर्त जीवन ईश्वर जे भाव रेखे विशेष प्रत्येक दिन प्रभुर प्रार्थना प्रभु जान ये मन मिशने अनेक जन बोले अरे उचू रैंक लोक हाँ एत बड़ अपन नाम आगे पेचने कत सब नाम डॉक्टर तो लोके मेलाते जगह जो छवि देखे फेसबुक देखे सबा मन करें विशाल हाई फाइव क्योंकि बारो जन शिष्य के महान लीडर देखे क्योंकि एक जन शिखे प्रभु जीशु प्रथम बारो जन शिष्य के पा दिए प्रथम सुनि प्रथम सुने मन रखे शिक्षा कमी विवेकानंद जो हिस्ट्री के देखी मैक्सिमाम मान प्रभु प्रभु जीशुर संगे ईश्वर वाक्य बोलना जीवन हामबलनेस नतनम्र थे मैक्सिमाम जिन मानुष जीवन तर कत क्लोज कत क्लोज कत क्लोज जानकार जान पड़े अहंकार जो प्रभाव आज जैगा जैगा पेज ओके 
তো ওকে যখন সে আরো মিশনের সঙ্গে যুক্ত আলম্ভ করে তখন কি হবে আরো আরো জায়গা বাড়বে এবং যদি বিভিন্ন যখন সেন্টারে হয় তোমাদের শিবুকে নিয়ে বাবানকে নিয়ে ত্রিশ বছর অভিজ্ঞতাতে আমরা অনেক মানুষকে দেখেছি হ্যাঁ অনেক মানুষকে দেখেছি না নেই কিন্তু তারা কিন্তু শেষ অহংকার এলেই সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তার জীবনে কিন্তু বিজ্ঞান করে ঈশ্বরে বাক্য বারেবার করে বলছি যেন আমরা এইভাবে হারিয়ে না যাই যাতে আমাদের আজকে সবাই বলে না কু সন্তান হতে পারে কিন্তু কু মাতা হয় কখনো কু মাতা কু মা কখনো হয় না কু সন্তান হয় কিন্তু কু মা কখনো হয় তাই না তো প্রত্যেকটা মুহূর্ত মানে শয়তান মানে সন্তান সন্তানরা তারা বারে বার করবে অন্যায় করবে কিন্তু মা যতই অন্যায় করবে না কারণ না আমার ছেলে আসে সে মদ খেয়ে যদি মাকে পেটাও হ্যাঁ মাকে উল্টো পাল্টা কথা বলে সে কিন্তু তার ভাতমিকে রেখে দেয় যে আমার ছেলে আসবে খাবে তাই না ওয়েট করে তাহলে দেখুন মায়ের কতটা শক্তি তাকে মারছে তাকে গালিগালাজ দিচ্ছে তাকে ঘর থেকে একটা সময় বাইরে বার করে দিচ্ছে সেই মা মাথে থালা নিয়ে বসে আছে আমার ছেলে তো আমাদের জীবনে কিন্তু এরকম সমস্যা থাকে কিন্তু বাইবেল করছে তুমি কিন্তু নর সাধারণ তুমি অসাধারণ মানুষ আমার একটা বাক্য দেখ আর সে করে আমরা দেখব যে মতিলি কিন্তু সুসমা তার সতেরো অধ্যায় ষোলো পদ দেখব ম্যাথিউ চ্যাপ্টার সেভেন্টিন ভার্স সিক্সটিন আর দেখো সেখানে কি বলছো মতি সতেরো অধ্যায় ষোলো পদ তারপরে কি বলছে যিশু উত্তর করিয়া কহিলেন হে অবিশ্বাসী ও বিপদগ্রামী বংশ আমি কতকাল তোমাদের সঙ্গে থাকি তাহলে এই জায়গাটা কি বলছে আমি নিয়ে এলাম তোমার কাছে আমার তোমার শিষ্যরা সুস্থ করতে পারলেন না তাই না আমরা কেন এক সময় সুস্থ করতে পারি না এখানে বাইবেল অনুসারে পিতর শিষ্যরা তাদের শিষ্যরা মনে করেছে যে আমরা অনেক বড় হয়ে গেছি আমি নিজে অনেক বড় হয়ে গেছি আমি সব জানি এই যখনই সব জানে মানে সব জানতা গামচালা বলি না হ্যাঁ সব জানে যখনই মনে করে সব জানে এক সময় আমার মা একটা বলেছিল যদি বুদ্ধি নিত জ্ঞান যদি নিত তিন মাতা মানুষের কাছ থেকে তিন মাতা মানুষ দেখেছি কোনোদিন হ্যাঁ তিনটে মাতা কেন বলছি না আমার মা এটা বলেছিল যদি শিক্ষা যদি কাউকে যদি নিতে হয় বুদ্ধি যদি কারো কাছে তিন মাতা মানুষের কাছে যদি বুদ্ধি নিতে অভিজ্ঞতা অনেক হ্যাঁ তাই না অভিজ্ঞতা অনেক এবং তাদের কাছে যদি আমরা পরামর্শ নি ওরা কিন্তু লোক ছেলে ওরা কিন্তু লোক ছেলে যখনই বলে যে তুই কিছু করেছিস সঙ্গে সঙ্গে বলে বাবু তুই ওটা করিস না বাবা তুই ওটা করিস না এই লোক ঠিক না তার কি তার দেখেছেন আপনার উত্তর না থেকে অনলাইন এর লোক উত্তর দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু দেখেছেন বয়স্ক মানুষ যে একদম নুয়ে পড়েছে বয়স তার কাছ থেকে শিক্ষা নিতে কেননা তার শিক্ষা সঠিক আর ম্যাক্সিমাম আমরা কি হচ্ছি অল্প জলের মাছ বেশি লাভ হ্যাঁ আমরা একাশে বলি না 
আমাদের কিন্তু সবকিছু লিমিট সবকিছু কিন্তু লিমিট আর আমরা যদি আমাদের জীবনে বাইবেল বারে বাড়ে বলছি যে সেই শিষ্যরা এসেছিল সুস্থ করতে পারিনি কেননা এখনকার দিনে বর্তমানে অনেক মানুষ আছে আমরা দেখব আমরা এক এক সময় ভাবি যে আমরা ভানুবন্দ্যোপাধ্যায় একটা কমিক আছে যে টিনের বাসকে বারো টাকা শুনেছেন একটা কমিকটা হ্যাঁ আর টিনের বাসকে বারো টাকা তো এখনকার দিনে ধরুন আমি সুপর্ণা আমার কাছে এসে প্রার্থনা নিতে আমি প্রথম প্রথম প্রার্থনা করতাম ফ্রিতে ওকে ভালো করে মনে করি প্রথম প্রথম প্রার্থনা করতাম অন্তর দিয়ে ফ্রি করে মানে ফ্রিতে আসতাম আর প্রার্থনা করতাম এইবারে যখন সুপর্ণা এলো আবার সমস্যা নিয়ে আমি প্রার্থনা করার আগে আমার মনটা বলছে সুপর্ণা এসছে প্রার্থনা করে কিছু যদি দক্ষিণা টক্ষিণা ছাড়ে হ্যাঁ তাহলে আমার প্রার্থনার প্রতি মন নেই দক্ষিণার প্রতি আর আমরা বিভিন্ন মন্দিরে দেখি ঠাকুর মসে দেখেন যে আপনি কত দক্ষিণা দিচ্ছেন যদি একা না দেন ওই নম নম করে যদি একটু প্যারা দিয়ে একশো এক টাকা দেন একটু বেটার হবে যদি পাঁচশো এক টাকা থাকে আর একটু ভালো করে প্রার্থনা করবে আর যদি হাজার এক টাকা থাকে আর একটু ভালো করে করবে এবং যদি দু হাজার টাকা দেন ঠাকুর মশাই তো মায়ের কাছে নিয়ে এসে আপনাকে দান করি তাহলে দেখো তাহলে কি হচ্ছে শ্রদ্ধাটা ভক্তি কার প্রতি হচ্ছে পয়সার প্রতি হচ্ছে ঈশ্বর প্রতি হচ্ছে না আর তারা ভেবেছিল যে আমার যদি সুপন্যাসে প্রথম প্রথম ফ্রিতে করে দিয়েছিলাম এখন দেখবো যে দক্ষিণা কত এইখানটাকে শিষ্যরা তারাও কিন্তু তার মধ্যে স্কুলিয়া জিহুদাও ঢুকেছিল বসু স্কুলিয়া জিহুদাও ঢুকেছিল স্কুলে জিহুদাও ঢুকছে একবার যদি যিশুকে ধরিয়ে দিই তিরিশ শতর উপমন্ত্রা পাব হ্যাঁ হ্যাঁ তাই না তাহলে কি করছে চালা কি করেছে একবার ধরিয়ে দিই তাকে আমি তাহলে টাকাটা ইনকাম করতে কিন্তু আলটিমেট কিন্তু আলটিমেট কি হলো সে তার টাকা কিন্তু ভোগে লাগলো কি হ্যাঁ একটা একটা কথা বলে না কি বলে না আমরা যদি যে উৎপাতের টাকা চিৎপাতে যায় হ্যাঁ আমরা যদি দু নম্বরই করে পয়সা রোজগার করি সে পয়সাটা দু নম্বর করেই যায় তো আজকে ঈশ্বর এখানে বলছে তোমার শিষ্যরা করতে পারিনি কেন তাদের মধ্যে সে বিশ্বাস ছিল না তাদের মধ্যে অন্য থিঙ্কিং ছিল চিন্তা ছিল এই জন্য সুস্থ করতে পারি আমরা আলাদা বাক্য চলি আমরা দেখি মতি তার সাত অধ্যায় সাতাশ পদে দেখবো সেখানে কি বলছে মতি সাত অধ্যায় সাতাশ পদ পরে বৃষ্টি নামিল সেই বৃষ্টি আসিল বাড়িতে আঘাত করল সেই ঘর ভেঙে গেল তাই না সে বাড়ি ঘর কোথায় বানিয়েছিল বালির ওপরে পাশান ভূমির মধ্যে বাড়ি বানায়নি তাই না আমাদের এক এক সময় আমরা মনে করি যে আমাদের স্থান আমাদের ফাউন্ডেশন ভিতটাকে কত দূর আগে আমরা এক একজন বিশেষ করে আমাদের জানব যে আমি কতটা বাক্যকে জানি এক দুই কত আমার সঙ্গে প্রভুর সম্পর্কটা কি আচ্ছা একটা মেয়ে ভালোবাসা করে কি একদিনে ভালোবাসা করে তারপরের দিন বিয়ে করে করে কি কেন করে না 
टालीगंज चले चिन्ह उत्तर फेलेंक प्रार्थना उत्तर फेलना जीशु को दूर दरकार नहीं आगे तेम चले मानस फिर चले ग फाउंडेशन टी करतेशु ते मजबूत क्या परीक्षा करीशु ठीक क्या क्यों हिंदू धर्म सबा सनातन धर्म प्रभु जीवन सकस महिला हरिजन पल्ली मानुष 
আমার দাদা আছে সে প্রত্যেক দিন খাবার পরে যদি গোড়াকুর না নেয় ঘুমতি কোটে যদি গোড়াকুর না নেয় তার পটি হবে না তাহলে কি হচ্ছে সে আসক্ত হয়ে গেছে কিসে গুড়াকু তাহলে হবে না এক একজন কি করে পটি বাথরুমে গিয়ে তুমি বিড়ির পর বিড়ি টানছো বিড়ি টানলো পটি তাহলে বিড়ি খাবে না পটি হবে না হয় এরকম লোকের কি হচ্ছে তোর অভ্যাস হয়ে গেছে আসক্ত হয়ে গেছে আমরা যেন এরকম আসক্ত প্রভুর প্রেমে যদি এরকম আসক্ত হয় ঈশ্বর আমাদের জীবনে কাজ করবে ঈশ্বর আমাকে কি বলে আমরা আসক্ত হতে পারি না আমরা আসক্ত হতে পারি না কেন আমি দৌড়াই তিনশো পঁয়ষট্টি দিন প্রত্যেকটা দিন দৌড়াচ্ছি তাই না তাহলে কে শক্তি দিচ্ছে তাই না সাতশো সত্তর দিন লোকে একদিন করতে তিন দিন করতে এক মাস করতে গেলে কুপো কাজ সাতশো সত্তর দিন তাহলে মনে তাহলে কতদিন তাহলে প্রতিদিন দৌড়াতে হচ্ছে তো ঈশ্বর তিনি শক্তি দিচ্ছেন আমাকে সেই জন্য দৌড়াতে পারছি তাহলে কিন্তু দৌড়াতে পারি না তো আমরা কি হচ্ছে আসক যদি প্রভুর প্রেমে যত আসক্ত হব তত আমার জীবনে উন্নতি আসবে এবং আমার বিশ্বাস ফাউন্ডেশন ভিড় যদি মজবুত থাকে আমার উপরে ঝড় জল যাই আসো না কেন কোনোদিন ঘর পড়ে যাবে নাই না সবাই বলে না ঠুমকো প্রেম পেলা প্রেম কেয়া হতো হয় আধা রুটি আধা আধা করকে হাম খাইঙ্গে তুম খাইঙ্গে বলা না যখন প্রথম প্রথম পেলা পেয়ার হতো হয় আধা ঘানা রুটি তোমরা যে বল আর যখন বিয়ের পরে সে প্রেম জানলা দিয়ে পড়ে আর দেখো সমস্ত জগতের যে পথ আমি সেই পথে যাইতেছি আর তোমরা সমস্ত অন্তকরণে কি বলছে ভালো করে দেখো লোকে কিন্তু এক একটা পথ বেছে নিয়েছে আরে এইটা করলে এইটা এই টাকাটা ফেললে এই টাকাটা রোজবে টাওয়ারে কত লোক টাকা ঢুকিয়ে দিয়েছে ব্যাস টাকা গাই হ্যাঁ রোজবেরি টাওয়ার করেছে না সমস্ত অন্তকরণে ও সমস্ত প্রাণে ইহা জ্ঞাত হও যে তোমাদের ঈশ্বর সদাবহু তোমাদের বিষয়ে যত মঙ্গল বাক্য বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটিও বিফল হয় নাই তোমাদের পক্ষে সকলেই সফল হইয়াছে তাহার একটিও বিফল হয় নাই তাহলে ঈশ্বর যে মঙ্গলের যে বাক্য আমার জীবনে আছে সেটা সফল হবে ঈশ্বর কি বলছে তুমি যখনই ডাকো আমি নিকটবর্তী তুমি যখনই প্রার্থনা করো আমি তোমার প্রার্থনা উত্তর দানি তুমি যখনই সংকটে থাকো আমি তোমার হস্তকে ধরি তাহলে বাক্য বলছে না তুমি যখনই সংকটে পড়ো আমি তোমার হস্তকে ধরি তাহলে বলছে একটিও বাক্য বিফল প্রত্যেকটা বাক্য আপনার জীবনে কাজ করে যদি বিশ্বাস করি আমরা ঈশ্বর আমরা একটা বাক্য দেখি জিও শুনছি আর সেটা একুশ অধ্যায় পঁয়তাল্লিশ পদ দেখি একুশ জিও একুশ অধ্যায় পঁয়তাল্লিশ পদ একটিও বাক্য কিন্তু নিষ্ফল হবে না আর 
मुहूर्त वाक्य से वाक्य सफल डीले हम ईश्वर वाक्य प्रभु जीशु निश्चित जाक्य जीवन सफल चोख बंद कर प्रस्तुत कर प्रेम
সান্নিধ্যে আসুন আমরা প্রার্থনা করি জীবিত হয়ে পিতা তোমায় ধন্যবাদ জানাই তোমার এই রক্ত মাংস নিয়ে যেন আমরা তোমার রাজ্যে ধার্মিক হতে পারি পিতা তোমার কাজে যেন আমরা নিযুক্ত হতে পারি পিতা তোমার কাজের জন্য কোনো মনুষ্যের দিকে তাকিয়ে না তোমার দিকে তাকিয়ে যেন সেই কাজকে আমরা নিজের মনে করে করতে পারি পিতা তোমার যেন সামনে যেন এগিয়ে যেতে পারি তোমার হাত ধরে যেন চলতে পারি পিতা তুমি আমাদেরকে পথ দেখাও এবং তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বাবধান করো পিতা যেন তোমার সঙ্গে আমরা জীবিত থাকতে পারি পিতা কারণ ঈশ্বরের বাক্য বলে খ্রিস্টই আমাদের মধ্যে জীবিত তাই তোমার কাছে ধন্যবাদ করি পিতা তুমি আমাদের মধ্যে যে বাক্য চালনা করছো তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ তোমার কবিতা দ্বারা যে তুমি পরিচালনা করেছো তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি ধন্যবাদ করি তোমার এই প্রভু ভোজের জন্য পিতা যদি কোনো পাপ অন্যায় করে থাকি পিতা তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি আগে যদি যদি কোনো ভাই বোনের জন্য কোনো বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে থাকি অজান্তে অভাবে তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি পিতা তুমি ক্ষমা করে আমাদেরকে এই প্রভু নিতে সাহায্য করো পিতা দয়া করো কৃপা করো করুণা করো সকল দায়িত্ব তোমায় দিলাম ধন্যবাদ প্রশংসা করে তোমায় দিলাম বৃদ্ধি প্রার্থনা তার কথা যিশু বিষ্টের নাম আছে আমি যখন প্রভুর সান্নিধ্যে আছি আমরা নিজেদের সমর্পিত প্রভু যিশু যে রাত্রি সমর্পিত হন সে রাত্রি এবং ধন্যবাদ প্রভু ভাঙিলেন বলেন এই আমার শরীর তোমার শরণার্থী করো সেই প্রকারের পর তিনি পানপত্র নিলেন বলে এই পানপত্র বা নতুন নিয়মের রক্ত তোমরা যতবার এই রুটি এবং পানপত্র থেকে পান করিবে যে পর্যন্ত যিনি না আসে তিনি না আসে তার মৃত্যুকে প্রচার করিয়া থাকো যে কেউ অযোগ্য রূপে প্রভুর রুটি এবং পানপত্র থেকে পান করিবে সে প্রভুর রক্তের দায়ী হবে তাই মনুষ্য আপনাকে পরীক্ষা করুক সেই প্রকারে পানপত্র থেকে পান করুন আমরা যারা আছি আমরা সবাই নব ওয়েট করব প্রার্থনা করে আমরা তারপরে অ্যাকশন দিদি <laughs>
धन्यवाद
ধরো তোমার আশীর্বাদ করো এই অঞ্চলকে তুমি আশীর্বাদ করো এই অঞ্চলকে তুমি শান্তিময় করো অঞ্চলকে তুমি ভালো রাখো করো তুমি আশীর্বাদ করো সকল সমস্যা তুমি দূর করে দাও ধন্য তোমার না প্রভু এই গিয়ে তো তুমি মস্ত করে দেখো এই গিয়ে সকল সমস্যা তুমি দূর করে দাও তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু এই গিয়ে যে দান এনেছি প্রভু প্রত্যেকে কিছু কিছু দাম তোমাকে দিয়েছি প্রভু তুমি সেই দাম তুমি গ্রহণ করো প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো সবার ভান্ডার তুমি পূর্ণ রাখো প্রভু সবাইকে তুমি ভালো রাখো সারাদিন ভার তোমার উপর দিলাম প্রভু তুমি দেখো প্রভু আগামী কাল দেখার সুযোগ করে দাও প্রভু ধন্য তোমার নাম প্রভু शांति प्रभु